Так, так. оборудование готово. Ну, Инвентарь готов. готов? Нет? Тут, 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 это же все. Вы понимаете, есть вот такие процессы в жизни и моменты, которые невозможно отрепетировать заранее, да, поэтому мы все будем делать в прямом эфире вместе с нами. Вы будете потом, может быть, повторять рулетики из кабачков, это очень просто и понятно. Самое сложное заключается в том, чтобы эти самые рулетики приготовить. Ну, порезать их на слайсы, на такие тоненькие и не очень Сначала толстые. Почистить. Нет, чистить кабачок вообще не надо. Ну, вот такой обычно чистят. Не чистят, mm -hmm. который маленький, который тюки не Какая разница, что уже считаю, mm -hmm. все очень Нарезаем на слайсы. В конце у нас должны получиться рулетики, и должны получиться они вкусными. Но э, вопрос, что приготовить из кабачка, в августе всегда актуален. Я помню, mm -hmm. у нас как-то шеф-повар в эфире делал э, кабачки с сырыми. Я не знаю уже, на, вот я сама хочу найти этот эфир и повторить этот рецепт. Он вроде бы не делал ничего, он порезал на слайсы кабачок, посолил, поперчил, подул, видимо, на них, и они стали божественно вкусными. Просто как холодная закуска. Нет, но, но мы сегодня пойдем по тарелке, какие, мы будем жарить. Какими не были слайсы, они самое главное, чтобы не были супер, конечно, толстыми. В любом случае, температурная обработка этих слайсов их немножко сделает мягкими, да? Нам же туда еще потом начинку добавлять. Итак, что используем мы сегодня для нашей закуски из кабачков? Кабачок, укроп, чеснок, сыр сливочный, соль по вкусу, масло растительное. Угу. Все. Ну, мы сделаем, мы сделаем еще один слайсик и все. Ну, давай, нам же еще дегустировать потом. Вот идеальный слайс получился, чтобы заворачивать. Идеально для такого рецепта, понятно, подходят кабачки не сильно толстые, но при этом вытянутые, продолговатые, для того, чтобы слайсов было много. Ну, вы понимаете, вот смотрите, вы же, ну, мы же все с вами люди, мы же были когда-то в ресторации, понимаешь, в бар, Бываем. в кафе. Там используют, конечно же, не вот такие вот дылды, понимаешь? Ну, ну да, ну, мелкие ну, что, кабачки. Вот такие, маленькие, из которых можно сделать реальные слайсы, потому что здесь, ну куда ты убираешь? Я ты хочу укроп тебе порезать. Уже что ли? Ну да. Здесь же мы, здесь же мы, имея вот такие вот домашние кабачки, получаем очень длинные, далеко не... Не самые Неправильные формы, да, слайсы, которые, кстати, можно будет... Ну может просто съедим все равно. А? Мы же все съедим. Да нет, ну конечно, куда мы все едим? Ну, я вот сегодня без завтрака. Понимаешь, ну даже на сковородку это не войдет, по сути. Старайся. Так. Что самое необычное ты ел когда-нибудь из кабачков? Икру кабачков из уважаешь? Икру кабачков. Вот тоже интересная особенность. Вот икру кабачков в магазин, люблю домашнюю, нет. <гас> как так? Ты понимаешь, в чем дело? Не знаю, домашняя сама. А не знаю, что из, из кабачков? Самогон можно делать из кабачков? Самогон из всего можно делать, мне кажется. Но я никогда этим не занималась, но представления у меня такие. Конечно, полезно, да? Значит, как сказала Катя, главный ингредиент у нас есть, главный ингредиент там люди, конечно же, кабачок и творожный сыр, да? Творожный у нас в рецепте он почему-то обозначен как сливочный, а выглядит как плавленный. Я бы добавила творожный в рулетик. Да, кстати, знаешь, чего у нас не хватает? Чего? Совести? Нет, обычно рулетики еще фиксируют зубочистками. Посмотри, если у нас зубочистки. Я все хочу рулетик баклажаны. Мне никто не готовит рулетик баклажаны. Из баклажанов? Да. Баклажаны тоже не люблю. Знаешь почему? Потому что баклажаны всегда получаются сухими. Вот такой овощ, который он как-то... Я маму мою попрошу тебе приготовить. У нее идеальные баклажанные рулетики. Ты хочешь познакомить меня со своей матерью? Мне кажется, наши отношения уже вышли на этот уровень. Достигли, уже... достигли определенной стадии? Да, уже можно. Так, мы прямо здесь же будем смешивать, да? Сыр с зеленью. Да. Сливочный сыр, да, мелко полезный вот укроп. И через для пресс, тех, кто вышел из отпуска, Для тех, кто вышел из отпуска. та -дам! Так как мы готовим для себя, а не в ресторации, как ты говоришь, мы не шеф-повара, мы все делаем без перчаток. А то любят некоторые потом написать комментарии, что это да, без перчаток. Да, у нас, перчаток. кстати, к слову, Нам можно, по э, на максималке работает сковородка, очень горячая, но в кабачки, сами понимаете, не быстро схватываются, поэтому нужно какое-то время. Мы сейчас один вот этот вот самый длинный сделаем, да, и попробуем завернуть. Слушай, ну у нас должны быть эти... У нас должны Почему быть нам дали плавленый сыр вместо творожного? Это подстава. У нас должны быть зубочистки. Не знаю. Зубочистки! Где вы? Ну, потому что мы не зафиксируем, Катя, ты же понимаешь. Ты же хозяйка, ты же должна знать. Так это же моя кухня. 
какая разница? Хозяйка на любой кухне профессионал. Вот к нам приходят повара, они же тебе не говорят, что ой, вы знаете, это не моя наша кухня. Потому не что моя. они грамотные, они приходят со своим. Да? А я. Так, ну я тебе намазку приготовила. Ну, слово-то какое намазка? Намазка. Ну-ка, дай-ка я. Дегустейшн. Ну что? Да, с сыром, конечно, беда. С сыром беда. Я бы добавила чеснока еще. Но у нет, да? Я люблю почесночнее. Нет, чеснока надо добавлять, потому что чеснок прям мне сейчас в количестве двух Да? Попал. Ну ты вот весь съел, видимо, mm -hmm. чеснок. Не знаю, как у нас плавленный сыр себя поведет с кабачком. По идее, он будет вытекать. Ну, Творожный. Будет вытекать? Что будет вытекать? Mm -hmm. Мы договоримся с ним. Договоримся? Конечно. Ну ладно, как дела у кабачка? Ну, кабачка все отлично. Еще буквально пару-тройку минут. Вот кабачок вроде бы хороший продукт сам по себе. Там диетические, витаминки, там все в нем есть. Но практически во всех рецептах он требует дикого количества масла и много его впитывает. Вот даже на маленький слайс у нас вон сколько масла ушло. Ну, я, кстати, Жирненько не подливал. Будет. И масло еще прилично осталось, посмотри. Да. Но они такие есть, вот прям еще... жирненькие, жирненькие. Их бы, по идее, на бумажное полотенце выложить. Ну, давай, у нас есть. Ну, если зубочисток нет, я бы не надеялась. Да? Угу. Ну, в таких условиях все. Мы, мы как будто в это. В, на озере где-нибудь, да? Ну, не знаю, на озерах тоже сейчас комфортабельно. Не, а, ну, как это у тебя. А если кто выезжает самостоятельно, вот считайте, что взяли газовую плитку, сковородочку и все. На всех да? разных салфеток. Да нет, салфетки никакие не нужны будет. Просто меня вот переживаю за фиксацию кабачка, если честно. Это самое. Может быть, найдутся зубочистки. Магия телевидения и 48 человек, которые работают за кадром, уже трудятся. А, магия над этим. телевидения. Это только одно название магия телевидения. Так, ну На самом смотри. Деле никакой магии нет. Предлагаю тебе все-таки промокнуть. Есть только, есть только обман. М -м -м. Я в этом сезоне еще вообще не готовила кабачок. Надо сделать. Ну вот этот малышка не закрутится. Мы даже пробовать не будем. Что ты в него не веришь? Давай попробуем. Ну как, нет, мы сейчас вот это сделаем. Ну, это самый последний просто лег на эту на сковородку, поэтому он... Ну, красивые, золотистые получаются. Да. Ну, что, Еще из кабачков, из необычного, что вообще делают, делают варенье кабачковое. Варенье? Варенье. Это, ты что, за сахар добавляешь? Что И вообще, на самом деле, очень часто, когда э, какой-то продукт консервируют, тоже добавляют кабачок. Не обязательно кабачковая икра, бывает ну, повидло слушай, ну, добавляют кабачок, кабачок. Ну, кабачок же используют и в лече можно использовать, да, наверное, да. вот эти всякие. Там же что идет, и перец я... идет, и все, все, все. Я где-то читала. Вот лече вкусное, от лече. А да, вот домашняя икра кабачковая, вот мне вот что-то вот как-то... Ну, когда ты ее ел последний раз? Может быть, там хозяйка была не ах. Я давно. Mm -hmm. Да я один вот. раз поел, мне не понравилось. Нам как-то зрители, я помню, приносили, помнишь, консервы угощали нас. Да, Там вы приходишь тут на работу для тебя, да. С посылочком. Сейчас человек, даже те, кто уволился уже полгода назад, приходил и ел тоже. О, да. и да, и да, и, и тогда да, вкусную и да. закуску из грибов мне дарили зрители. Это вообще было очень вкусно. Все, все съедено. Ну давай тебе вот этот пластик вот положу. Ну давай его сюда. Сейчас видишь, сколько масла. Вот, вот. Может, на салфетку? Нет? Ой, жир! Жир! Ну, жир, подожди, давай хотя бы чуть-чуть. Что ты промакиваешься так, как будто лицо свое промакиваешь? Он какой-то Нормально промакивай. Потненький кабачок. И с этой стороны тоже бери. Да что ты это? Ну давай, мне так больше нравится. Так. Ну, и сейчас соприкоснется у нас плавленный сыр с горячим кабачком и поплывет. Вот так вот линеечкой. Линеечкой. Посередине. Ну, видишь, он соприкасается с теплым и плывет. Все нормально, все нормально. И все, шо? достаточно, достаточно. Печинки надо больше. О, как фигурно. Как он это делает, вы посмотрите, на профессионал. Ну, ну а его тарелка так где красота, для Красота, лепота. Где у нас тарелки? Все. Ну давай, давай. Сейчас, сейчас длинный пойдет. Давай. О. Сейчас блюдо сделаем тебе. Всего Всему вас учить надо. Так. Готовченко. Так, давай перемещаем. Мы сделаем как в это сейчас, в лучших ресторанах, знаешь, да. по 20 грамм. Да, сейчас Мишлен увидит. Да. Так, так. О, порвался. Ничего страшного. Они у нас будут все разные. Подожди, размера. рано еще. Рано. Убираем под с кабачка. Ну, что ты портишь все? Ну, правда, выглядит как лицо человека, который работал на 30-градусной жаре. Вот, еще, еще, давай. Еще. Давай еще. 
Да хлеб есть у нас. Вот без хлеба не это. Все, достаточно. Многовато. А, рвется, рвется. О. Жалко, нам творожный сыр не дали. Я бы попробовала с творожным. Видишь, что происходит? Все поплыло. Ну, еще нет. Не надо. Хватит так. Работает. Мужчина на кухне все. Нельзя прерывать этот творческий процесс. И еще, знаешь, это же масло, да, у нас? Масло. Ну, тебе мало. Ну, тут бальзами должен быть. Ну, теперь тарелка потная какая-то. Все. А теперь смотрите. Теперь самое главное. Не укушайте, да? Так, Обожраться не получится сегодня. Приятного аппетита. Попробовать. Ну вот этот твой малыш, а большой тогда мой. Давай. Так, кто не успел сфотографировать, что у нас получилось? Руками, Будем наверное. Ну, нет, ты пробовал уже руками, наверное, уже подостыл. Ммм, божество, да? Боже мой, ну лучше ничего она в жизни не пробовала. Сейчас не она поделится, скажет. Как Слушай, будто сыроватый кабачок с плавленным сыром. Слушай, а мы не посолили, не там, не Я там. Я посолила. Ничинка. А ты соус посолила или а кабачок Ничинка. надо было тоже посолить, да? Ну, меня не впечатлило. Не впечатлило? Попробуй. Кабачок не стал мягким, он просто стал жирненьким, и а вкус у него сырой. <свят> ну? Гениально просто. Гениальный Очень провал? Вкусно. Очень вкусно. Да? Очень ну, вкусно. Видимо, вам придется повторить это mm. в домашних условиях, чтобы сделать свои выводы. Mm. У нас они противоречивые. Mm. Mm. Тот давай, где... мы давай. И вот этого малыша доделаем. Ну, давай, доделаем. Давай. Вам приятного аппетита. Самый зажаренный.